Salut les amis, salut à tous On se retrouve pour la vidéo la dernière de la semaine, la vidéo du vendredi. Toujours dans la même optique, on va essayer de, de parler également des matchs, euh, des matchs des, enfin les matchs des playoffs comme d'habitude, mais les matchs, les matchs qui se joueront ce week-end. Au total, on aura 8 matchs dans la nuit de vendredi à samedi, qui s'étaleront de vendredi jusqu'à jusqu dimanche, dimanche soir et lundi, lundi matin pour, pour les, pour les, pour les couches tard. Pour commencer, comme d'habitude, Unibet, le, le bonus de, de, de 200 euros en exclusivité chez Rue des Joueurs. Vous mettez 150 euros, vous gagnez, vous gardez les bénéfices. Si vous perdez, vous avez 200 euros euh, qui vous seront recrédités en Freebet. Sans plus attendre, on y go. Atlanta, Miami, pour commencer, 1h du matin. Belle petite affiche de la, de la conférence Est. Le premier qui reçoit le 8 pour cette, pour cette petite affiche bien sympa, 2-0 pour Miami, on le rappelle. Je pense qu'Atlanta est en mesure de prendre, de prendre cette rencontre. On le, dit, on le dit assez souvent dans la partie rédac cette année. Atlanta, il y a un visage à la maison, un visage en déplacement. Le visage en déplacement, on l'a vu, c'est deux défaites contre le Ligue de Miami. Le visage à la maison, c'est 27 victoires pour 14 défaites. L'une des meilleures équipes de la conférence Est à la maison, la troisième. Le troisième bilan, c'est-à-dire la force, la force des Hawks dans cette State Farm Arena en Géorgie. Moi, je les vois prendre cette rencontre. Euh, comme je vous l'ai dit, à la maison, ils ne rigolent généralement pas beaucoup les partenaires, les partenaires de Triangle qui sont qui plus est dans l'obligation de réagir. Deuxième match, Chicago contre Milwaukee. Alors là, si vous avez jeté un petit œil, si vous avez jeté un œil aux cotes, 2-18 pour Chicago, 1-72 pour Milwaukee, vous me direz c'est pas normal. Sauf que euh, c'est tombé hier soir, Chris Middleton sera absent pour le reste de la série. Quand on connaît l'importance qu'il a eu dans le titre l'année dernière, hein, que ce soit en finale d'ailleurs contre les Hawks, ou que ce, soit, que ce soit en finale NBA contre les Suns. Son absence sera préjudiciable et je pense que Chicago, un peu à l'instar d'Atlanta hein, d'ailleurs, est une équipe euh, qui carbure, qui carbure vraiment beaucoup à la maison. Hein, ex aequo avec Atlanta, 27 victoires, 14 défaites. Euh, il perd beaucoup en déplacement, mais à la maison, c'est du très costaud. Moi, je les vois au moins en prendre un des deux. Je pense qu'ils vont commencer par celui-ci, ils vont profiter du fait que Middleton ne soit pas là. Ils vont également profiter euh, bah, de, cette, de cette dynamique. Hein. Chicago a remporté le dernier match contre, contre Milwaukee, rappelons-le, un partout dans les séries. Pourtant, les cartes entre les deux cotes étaient abyssales hein, quand, on, quand les deux matchs ont eu lieu, euh, ont eu lieu dans la Fizer Forum. Hein. C'était du 1-18 pour Milwaukee, 5-50 pour Chicago. Chicago qui a, qui, a remporté, qui a remporté le deuxième match pour une cote donc à 5,50 et qui est revenu un partout dans cette série. Ils vont profiter, je pense, de, de cette euphorie, cette euphorie passagère pour prendre ce troisième match à la maison. En parlant de troisième match, notre troisième match de la soirée, New Orleans contre Phoenix, là aussi des cotes, des cotes extraordinaires. Là, si vous regardez les 8 matchs, vous allez sur le bookmaker vert, vous allez chez Univet, vous regardez les 8 matchs qu'on a pour la, pour la semaine, honnêtement, top. C'est top, c'est top au niveau des cotes. Il n'y a pas, il y a pas, il y a pas vraiment un, un tel différentiel, hein, comme j'ai pu le dire juste avant, entre Chicago et Milwaukee. Tout est rééquilibré avec les absences d'un côté, euh, les retours de l'autre. Par exemple, New Orleans contre Phoenix, hein, qui nous aurait dit il y a une deux semaines, la cote de New Orleans à 2,09, 2,09 pardon, et Phoenix à 1,78. Bon là, en l'occurrence, moi je trouve que les Suns sont totales, enfin, comme comme depuis deux ans, hein, les Suns ne sont absolument pas respectés et, euh, et ils ont les armes, ils ont les armes tout simplement pour. Euh, pour prendre, pour prendre cette rencontre contre les, euh, contre, contre les Pels, hein, tout simplement. Les Suns, c'est leader de conférence Ouest. Alors, certes, il n'y a pas d'Evin Booker, mais ils ont les armes. Ils ont les armes potentiellement pour faire du dégât et pour le prendre, hein, pour le prendre tous les jours, euh, cette rencontre. Pour ma part, ce sera ma grosse confiance de la soirée sur la carte, euh, sur la carte du jour. Maintenant, on va, basculer, on va basculer au match de demain. Et, euh, et comme je le dis, hein, comme je le dis régulièrement, je vous donne un peu les horaires. Hein, comme ça, ça peut un peu vous permettre de, de savoir si vous allez les mater les matchs, euh, si vous avez le temps de les mater avec tout ce programme, euh, ce programme euh, foot qui est bien chargé encore cette semaine. Mais là, en l'occurrence, match de samedi soir, 20h. Parfait quand même. Toronto, Philadelphie. Bon, après, euh, quand on regarde la physionomie de la, de la série, ça sent pas bon. Toronto, euh, Toronto est un peu dans la merde. Hein. Toronto a perdu les trois premiers matchs. Quand on sait qu'en NBA, aucune équipe n'a remonté un tel écart, un tel écart de 3-0, on peut se dire que Toronto, je pense qu'ils vont essayer d'éviter le sweep, mais c'est délicat, ils ont trop de retard, j'ai l'impression, sur Philadelphie. Philadelphie qui est monté d'un cran en playoff et qui joue très très bien, 3-0 sur l'ensemble des trois rencontres. Une victoire en prolongation euh, qui va faire très mal au moral des Raptors lors du dernier match. Philadelphie, pour ma part, je pense, est capable de prendre, de prendre le dessus sur cette, euh, sur cette formation de Toronto qui est... Euh, qui, 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 a, qui a du mal, qui, 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 qui ne répond pas aux défis que propose, que propose Philadelphie. Et en plus, Philadelphie 3-0 avec un James Harden qui est, 
qui est pas terrible. Hein. C'est du 19 points encore le dernier match. Heureusement qu'il y a le petit Arias Maxi. On sait Joe Embiid toujours régulier. Mais voilà, Joe Embiid qui a réglé son contentieux d'ailleurs avec, euh, avec les Raptors. Hein. On se souvient, 2019, l'année où Toronto remporte le titre, le tir. Le tir qui est devenu légendaire hein, de Kawhi Leonard avec ce, ce shoot qui, qui fait plusieurs rebonds sur le cercle qui rentre dans un match 7 qu'avait pris Toronto. Et par la suite, ils avaient gagné le titre. Philadelphie marqué par, cette, par cet épisode a parfaitement répondu. En tout cas, il y a 48 heures et je pense qu'ils vont récidiver pour ainsi conclure la série ce soir. Cinquième match de la carte, Utah contre Dallas. La grosse surprise hier soir. Dallas qui est, euh, qui est allé remporter son match à Salt Lake City pour une cote à 4,50. Hein, Rappelons-le. C'est pas mal. Là, elle est descendue à 2,60. On n'a pas les infos officielles sur Don Sitch, mais il devrait revenir pour ce, pour ce match. Même s'il si revient, je pense quand même que Utah va devoir réagir. Hein. Ça fait deux matchs qu'ils perdent. Le deuxième, ils perdent. Ils avaient une cote à 1,40. À 1,30, 1,40. Là, ils le perdent. Ils avaient pareil. Ils avaient une, bah, ils avaient une cote à 1,30, même pas. 1,25, 1,30. Je pense qu'ils vont devoir réagir. Là, là, à un moment donné, bon, c'est sûr, les bookmakers, ils ont réajusté. Ils sont dit, cette équipe de Utah, est-ce que ce serait pas une grosse arnaque au final ils sont partis quand même sur 1,51 pour Utah. Ils ont plutôt raison, mais honnêtement, le Utah est obligé à la maison de prendre cette rencontre. Euh, on le rappelle assez souvent ici, mais on le sait, hein, Utah, c'est une machine de guerre à la maison. C'est du 29 victoires, tous défaites, moi, avec la défaite. Euh, il y a 48 heures contre les Mavs, c'est maintenant du 29 victoires pour 13 défaites. Mais je pense qu'ils vont, euh, je pense qu'ils peuvent le faire. Je pense qu'ils peuvent le faire, le jazz, en tout cas sur le papier, c'est solide, à la maison c'est solide. Et il va y avoir une réaction, je pense, massive de la part de Utah. Brunson ne peut pas cartonner toujours à plus de 30 points. Hein. C'est un très bon joueur, mais à 30 points en plus, j'ai un peu de mal à y croire. En plus, Don Fitch, si il revient, c'est très bien, il ne sera pas à 100%. Sixième match de la soirée, on bascule sur la nuit de dimanche, à... non, samedi à dimanche. À présent, toujours, Utah Dallas, pour rappel, je ne l'ai pas signalé, c'est 22h30, encore une horaire bien sympa. On enchaîne direct avec Brooklyn, Boston, sixième match de la carte, nuit de samedi à dimanche. Brooklyn, Boston, les deux premiers matchs, euh, deux premiers matchs pour Boston, Boston qui gagne 2-0, Boston dans un fauteuil littéralement dans cette série. Défensivement, ils ont annulé euh, le pauvre Kevin Durant. J'ai envie de dire réaction, un peu comme le Jazz, hein, obligé aux réactions obligatoires, on est mené 2-0, il... Brooklyn n'a pas d'autre choix que de prendre cette rencontre. Après, le seul gros bémol pour, pour cette rencontre, et euh, il est important de le souligner, c'est la fébrilité euh, de ces Nets lorsqu'ils évoluent dans la Barclays Center de Brooklyn. C'est du 20 victoires pour 21 défaites. Rappelons-le, Brooklyn qui était favori pour le titre il y a encore deux mois. Mais du 20 victoires pour 21 défaites, c'est totalement incohérent à la maison. J'espère pour eux qu'ils vont se ressaisir. Je pense qu'ils vont se ressaisir et que Kevin Durant va enfin trouver deux trois shoots intéressants, des spots, etc. Les matchs, euh, l'avant-dernier match de la soirée. Minnesota, Minnesota qui, euh, qui, affronte, euh, qui affronte Memphis. Les cotes euh, idem hein, sont, euh, sont encore une fois euh, bien sympas. Hein. 2,23 pour Minnesota, 1,63 pour Memphis. Hier soir, Memphis a gagné un sacré, un sacré match hein, contre Minnesota. Je ne sais pas si vous avez vu dans ce, game, euh, dans ce game 3. Minnesota qui menait de 23 points dans le euh, fin du troisième quart-temps. Et Memphis qui leur passe un 37 à 12. Euh, ils se sont fait littéralement marcher dessus dans le dernier carton. Je pense que Minnesota, ils n'ont pas trop compris l'esprit des playoffs. Ils ont, ils ont pensé qu'ils menaient de 23 points, 23 points contre les Pistons de Détroit, contre le Magic d'Orlando, ça va, on peut gérer. Non, en face, c'était Memphis, ça a commencé à allumer à 3 points et ils ont pris le feu totalement. À la fin, ça fait une victoire à plus de 8 points pour Memphis. J'espère, Je pense que Minnesota va retenir cette leçon et peut, peut, remporter, peut remporter ce match contre les, contre les Grizzlies. Ce qui nous amène... Au dernier match de la soirée, le dernier des huit matchs, Denver contre Golden State. Là encore, un peu comme Philly contre Toronto, c'est une série qui peut prendre fin, euh, qui peut prendre fin ce soir. Denver 2-25, Golden State 1-60. Denver qui est, qui est mené 3-0. On le sait, Denver, il n'y a pas Michael Porter Jr., il n'y a pas Jamal Murray. C'est déjà très compliqué pour cette équipe. Après, quand même, pour un sixième de conférence ouest, on s'attendait à mieux, on s'attendait à une meilleure une meilleure résistance, une meilleure opposition de la part des Nuggets. Finalement, ils prennent l'eau dans tous les secteurs. Jokic qui nous sort quand même ses 36 points et plus de 10 rebonds lors, lors de sa dernière sortie, mais c'est trop insuffisant. Il y a eu beaucoup de, beaucoup de choses qui ne sont pas passées dans, ce, dans cette série pour les Nuggets. Beaucoup de beaucoup d'embrouilles, beaucoup de des phases défensives pas toujours, pas toujours bien comprises. Et... Euh, et oui, à l'attitude, je pense que là, en l'occurrence, je pense que Golden State va en terminer avec Denver qui n'a plus aucune chance de revenir. 
Et la supériorité des, des Warriors fait, fait flipper avec Curry en 6ème homme, hein, toujours au passage, le mec ça fait 3 matchs. Steve Kerr se permet de mettre euh, Curry en, en 6ème homme, d'ailleurs hein, pour, 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 pour un petit récap sur les cotes, on a toujours Phoenix en vainqueur NBA, toujours favori à 4,25, hein, ce qui appuie un peu ma, ma confiance de ce soir encore une fois, et, euh, et Golden State qui est passé à 4,50 hein, pour, le, pour le titre. Euh, C'est dire hein, la, la force que dégagent que dégage les Warriors à l'heure euh, actuelle. Donc petit, euh, petit récap, vous allez l'avoir juste après, on va faire euh, comme d'hab le petit tableau qui dure 25 secondes, j'essaie de l'élargir au max. Vous aurez donc ce petit récap euh, bien sympa, avec la grosse confiance qui sera rappelée, ce sera Phoenix pour ma part, je, je les prends avec victoire en temps réglementaire, 1,78, elle monte 1,80, allez, 1,78, autant pour moi, bon bah ce sera 1,78 au lieu d'un 80, et sinon les 1,80 en résultat du match, ça vaut pas trop le coup de prendre le risque, admettons qu'il y ait une prolongation. Confiance sur Phoenix, petit récap euh, juste après. Pour ma part, on se retrouve avec une vidéo, euh, la vidéo du lundi. Je vous souhaite un très très bon week-end, un très très bon week-end de foot, de NBA. Et, euh, et on se dit à lundi. Ciao, ciao